René Merle kickt den Ball. Und Lenny Green mit dem Return. Ein Darmstädter Junge. Und Wolf, und Wolf, aber Wolf sehr viel quer. Jerome Barnes hat ihn gebremst. First down, 23 Yard Line. Für Alex Hauptbart und seine Mann. Output für Receiver said Corey Brown, der Running Back. Play Action. Slant auf Jan Peach. Slant Flat Kombination. Der Pass ruft, der äußere Receiver läuft den Slant schräg nach innen. Der innere läuft zur Seitenlinie, kreuzende Routen. Aber etwas zu tief und Jan Peach kann den Ball nicht fangen. Zweiter und zehn. Empty Backfield, kein Running Back. Hauptbart versucht zu scramblen. Brad Collier hat was dagegen. Dritter Versuch und lange neun. Hauptbart rollt nach links mit seiner Protection. Der Pass ist incomplete. Fourth down, Saarland muss punten. David Giron Jansa ist der Returner und Alex Haupert der Panther. Immer schwer für einen rechtsseckigen Quarterback, der nach links läuft, dann wieder gegen seine Laufrichtung zu werfen. Bälle werden ungenau und haben die Tendenz zum Segeln. Wenn der Quarterback es nicht schafft, beide Füße wirklich auf den Boden zu stellen. First down für die Universe auf der eigenen 44. Jesse Lewis mit dem Handoff. Ja, gute Laufverteidigung auf Seiten der Saarländer wieder Tilo Asel. Und Jesse Lewis kommt keinen Zentimeter voran. Tilo Asel Asel mit der 34 mit dem Blitz verliert einen Yard mit diesem Laufversuch. 2011. Gute Blockarbeit diesmal bei kreuzenden Defense-Linern. McDade muss laufen und holt locker das First Down. Keine Anspielstation, nimmt die Beine in die Hand, kein Contain. Das heißt, kein Saarländer auf der rechten Seite der Universe, der ihn zwingt, in der Pocket zu bleiben. Er kann außen rumlaufen und in erforderlichen Raum gewinnen. Gut. Gantes Feld, jetzt läuft er los und da ist die Ecke zugemacht von Karim Ghazar, die 62. Und dann ist es Wesley Miller, der McDade ins Ausschieb, First Down 
auf der Saarland. 44. Blitz kommt. Jesse Lewis über links. Immer noch auf den Beinen. Jesse Lewis. Und nach 13 Yards wird er zu Boden gebracht. Sehr guter Lauf. Wieder Jesse Lewis. Hand auf direkt über die Mitte. Stolpert. Für sechs Jahre nach vorne. Langsam aber sicher ist die Maschine im Angriff der Universe besser gewöhnt. Da stolpert da, aber das Gewicht zieht ihn nach vorne. Und wir haben einen zweiten und lange drei. Vier Yards. Date. Wieder Scramble er wieder. Völlig frei. David, Giron, Jansa. Aber wir haben eine Flagge. Lage war für einen unberechtigten Passempfänger, also ein Offense Lineman Downfield. Das gilt, wenn er weiter bei einem Pass weiter als drei Yards in der gegnerischen, äh, auf der gegnerischen Seite des Balles ist. Aber die Distanz hat nicht gereicht, also wird die Flagge wieder aufgehoben. Der Touchdown zählt und René Möll zum Extrapunkt. Guter Hold von David Giron Jansa. Und René Möll zum 14 zu 3. Touchback. Laufspielzeug über Haupert. Halbe Jahr Traumgewinn im Prinzip nach zweiter und zehn. Hauptmann ändert nochmal die Protection. Also das Passblock-Schema. Passversuch auf die 4 auf Harrelson. Aber der war das incomplete. Gefangen hat er ihn, aber. Klar, außerhalb der erste Fuß, der auf dem Boden kam, war außerhalb. Damit ist der Pass unvollständig. Haupert wieder mit dem Pass. Gavanda macht Druck und dann rutscht Haupert aus. Das gilt als Quarterback Sack. Und das Ding jetzt schon gesackt. Ja. Die 69 Michael Eberle konnte Gawanda da nicht halten. Ein toller Punt von Haupert auf die 45. David Giron Jansa. 3 Touchdown Universe. Keine Flaggen. Da hat er 
es in der Halbzeit in der Kabine vielleicht eine kleine Ansprache gegeben. Jetzt läuft der Laden. Redewell mit dem extra Punktversuch. Extra Punkt René Möll. Guter Snap. Guter Kick. 21 zu 3. Und damit muss, müssen die Hurricanes jetzt punkten im nächsten Drive, sonst laufen sie Gefahr, dass ihnen das Spiel jetzt entgleist. Eine Kick auf René Möll von der 50. Und natürlich geht er über die Endzone hinaus. Touchback 25 Jahre lang. Option Play auf Corey Brown. Quaid Chapui ist da. Verantwortlichkeiten bei der Option sind gut verteilt jetzt und Quaid Chapui liest das Play sofort. Einer attackiert den Quarterback, der zweite den Pitchman. Und damit Raumverlust von drei Yards. Hauptbad mit dem Passversuch. Auf die Nummer 11, Sven Norik. Die Saarländer schaffen es nicht mit ihrer Offense Yards zu machen, sodass sie in sogenannte Manageable Third Downs kommen. Sie haben fast immer Dritter und Lang, also länger als vier Yards. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, ein neues First Down oder eine neue Angriffsserie zu erzielen, natürlich wesentlich geringer. Aber sie, sie setzen auch zu wenig auf den Lauf auf die, durch die Mitte, weil sie da gar nichts bewegt kriegen in der D-Line. Pass, Pass auf Todd Harrelson. Füße im Spielfeld, Ball gefangen. First down for the Hurricanes. Man sagt dem Receiver beim dritten und lang, know where the sticks are. Du musst genau wissen, wie weit du laufen musst. Und es hat gereicht. Erster Versuch, Hurricanes. Auf der 36 Atmen. Leon Helm. Leon Helm. Als ob es Thompson Ein gehört hätte, was ich gesagt habe, direkt durch die Mitte. Und siehst du mal, positive Yards. Drei Yards im Prinzip ist das einer zu wenig bei First Down. Man versucht als Trainer immer vier Yards und mehr zu schaffen, um mit den restlichen Downs nicht so viel Distanz zu haben und etwas variabler arbeiten zu können. Aber drei Yards ist ein guter erster Versuch. Ein guter erster Versuch der Hurricanes seit langem. Hauptmann und das Center. Läuft ein, läuft ein, 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 ein wirklich ganz schnell Quick One-Step-Pass auf Brian Willip für zwei Yards. Und jetzt kommt eine späte Flagge. Sieht aus gegen die Seitenlinie der. Seine Verwarnung gegen die Seitenlinie. Da gibt es noch keine Strafe. Da hat irgendjemand gemeckert. Und hier sieht man es Haubert einen Schritt. Und wir haben jetzt dritten und drei und das ist mal ein manageable third down. Jetzt hat man eine Lauf, kann laufen, kann werfen, man ist nicht gezwungen zu werfen. Das macht es für die Defense etwas schwieriger. Corey Brown ist der Running Back, drei Receiver hier unten auf der kurzen Seite des Feldes. Und Hoppert läuft die Option Pitch zu Brown. Der ist schneller als Ilyetschko und schafft das First Down. 
Hurricanes. Auf der Mittellinie neuer erster Versuch. Typisches Tom Smythe Play, Trips auf die eine Seite, Op Speed Option auf die andere Seite, weg von der Trips. Ja. Auch gut gemacht vom Offensive Tackle, der Nummer 70, Jan Leitner, dass er da Iljetschko nicht in den Rücken blockt und eine Flagge kassiert. Angriffsserie der Saarländer geht weiter. Handoff zu Leon Helm. Ein Jahr Traumgewinn. Erster Handoff, Leon Helm. Und dann ist es die 69, Joachim Bachmann, der den Tag gemacht. Ein Jahr Traumgewinn, zweiter und neun. Dann gibt es erstmal einen Hardcount von Haubert und damit lockt er sie ins Offside. Und dann kommt auch noch Brian Collier durch und haut Haubert um und dann gibt es 15 oben drauf. Und wenn sie das als zwei Fouls hintereinander werden, dann könnte es 20 Jahre Strafe geben. Also sie geben nur das, die persönliche Härte, also die unnötige Härte von Brian Collier, 15 Yards. Ich weiß auch nicht, was es da zu diskutieren gibt. Da ist das Offside. Brian Collier sagt natürlich, der Herr Hauptmann hätte ja abknien können oder war Free Play, aber da alle stehen geblieben sind, habe ich gedacht, ich gehe mal hin. Vielleicht hat er ein Berühren auch gereicht, aber naja. First down auf der 34. Timeout Saarland. Shovel Pass auf Corey Brown. Flagge. Könnte ein Face Mask gewesen sein. Schön designed Display. Der Ball wurde hinter der Leibeskönig gefangen. Keine Flagge für unberechtigten Aufsicht. Ah, der Ball war hinter der Leibeskönig. Also man hat eine Flagge geworfen für unberechtigten Receiver wieder. Aber da der Ball hinter der Line of Scrimmage, hinter der Anspiellinie gefangen wurde, da gilt diese Regel nicht. Insofern konnte die Flagge wieder aufgehoben werden. Zweiter und zwei. Wieder Leon Helm, der Fullback. Gute 5, 6 Yards Raumgewinn. 9 First Down auf der 19. Hauptmann mit dem Fade auf Harrelson. Nate Morris ist bei ihm. Und Todd Harrelson bleibt hinten liegen. Es ist das zweite Mal schon, dass er Krämpfe kriegt. Er liegt hinten. Hinter der Endzone. Hier ist der Play-Action. Da kommt das Duell Morrison gegen Harrelson und dann wird eigentlich Harrelson mehr zum Verteidiger und verhindert eine weitere Interception von Morrison. Da krampft die Wade wieder bei Todd Harrelson. 
Angriff ist es Gott sei Dank nichts Schlimmes, es ist nur sehr schmerzhaft. Und wir mit dem zweiten Versuch auf der 19 Yard Line. Das wäre für die Saarländer elementar, wenn sie, es, wenn sie hier einen Touchdown erzielen. Field Goal wird da nicht reichen, wenn du zu lange Touchdowns gegen Field Goals tauscht, dann ziehst du am Ende den Kürzer. Hauptmann und am Center. Option auf Leon Helm. Leon Helm. Cut nach innen. Ein Jahr. Dritter und, und neun. Lenny Green kommt als Receiver für Todd Harrelson, ein Defense Back. Corner. Und Tom Smythe nimmt Wut entbrannt ein Timeout. Start Hurricanes. Das ist Dritter und Neun nach dem Timeout, wo man sich gerade was überlegt hat und man braucht den Touchdown und dann so eine Strafe. Das Magengeschwür des Tom Smith wird größer. Hauptmann auch gejagt von Gavanda und Iljetschko. Der hohe Ball in die Endzone. Interception. Quaid Chapuy. Den hat er einfach nur noch Downfield geworfen und ein Gebet hinterher geschickt. Es wurde nicht erhöht. Touchback. First Down Universe 20 Yard Line. Jesse Lewis mit dem Counterplay. Muss um die eigenen Leute rumlaufen. Wie macht er das nur? Ach und klar. Victor Ferrier, dem französischen Safety. Über die Seitenauslinie gedrängt. Aber nicht bevor er 18 Yards. Giron Jansa, sein dritter Touchdown. Und jetzt kommt eine späte Flagge. Aber schönes Play, der sogenannte Early Seam. Die Flagge geht gegen Frankfurt. Aber so wie es aussieht, zählt der Touchdown. Und die Flagge war danach. 
Flagge nach dem Spielzug. Touchdown ist offensichtlich gültig. Also, gegen Jesse Lewis geht die Flagge. Die 15 Yards kommen auf den Kickoff. Das heißt, René Mölder wird dann von der 20 kicken, aber jetzt kickt er erstmal den extra Punkt. Der extra Punkt von René Mölder. Und wieder David Gerwan Ernser fängt den Ball und läuft den rein für zwei Punkte. Damit neuer Spielstand 29 zu 3. Und wenn man den Ball ja noch mal reinpasst oder reinläuft, gibt es ja zwei Punkte statt einen beim Kick. Eine sogenannte Early Seam Route, also Seam ist so direkt geradeaus das Spielfeld hoch zwischen die Nahtstellen der Verteidigung. Und manchmal ist es sehr einfach, den Receiver früh zu treffen, wie jetzt in diesem Fall, nach einem Schritt. Und dann ist es einfach nur noch ein Laufduell und das entscheidet David Gerwan Jansa für sich. 